Hello guys, welcome back to my channel Math Magic at Devu. So today I am going to share with you my interview experience uh, which was taken in Trivandrum and the post was HST Senior. So let's start. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബയോഡേറ്റ ഇൻ്റർവ്യൂ മെമോ ഒ ടി വി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോഡേറ്റ ഇൻ്റർവ്യൂ മെമോ രണ്ടും നമ്മുടെ എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് അവർ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് അയ അയച്ചു തരും ബയോഡേറ്റയും ഇൻ്റർവ്യൂ മെമ്മോ അത് നമ്മൾ കഫേ പോയി നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബയോഡേറ്റ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഒ ടി വി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഒ ടി വി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ സൈഡിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതെന്താണ് അതും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ ടി വി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു തെളിവാണത് സോ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡും വെക്കാം നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ആധാർ കാർഡാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂടെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാം ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് കം ടു അവർ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോടൊരു ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് സോ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി പിന്നെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സി ബി എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ദൻ എഫ് ഇസ് എറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് എറ്റ് സി ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് exits and limit x tends to c f of x is equal to f of c what does it mean ayad nammal endha prove cheyan povune oru function de continuity alle oru function de continuity aagunnde oru definition endana avade function de limit exist cheyanam pinne endana aa function de limit edinod equal aarikkanam aa the value of the function at the point c what is c C is a point in the domain of F. Okay. അപ്പം നമുക്കറിയാം അപ്പം നമുക്കൊരു എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ അവർ ഡോമെയിൻ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് ഡോമെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഡോമെയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി സോ സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതി ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് വേർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വേർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ the graph of mod x okay so like this so here we can see while drawing this graph there is no need to lift a pen okay appo ee oru graph draw cheyan vendittu enikku ingane oru throughout ingane oru pen e kondu idu pole draw cheyda madiyallo idile edengile reethiyile enikku pen e lift cheyandi vanno illa അപ്പം അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു രീതി പോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താ എന്താണ് ഒരു ഒരു രീതി പോലെ എനിക്ക് പേന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മന അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കണ്ടി കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി പോകാൻ പോകുന്ന 
എന്താ പറയുക ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രോ ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് വൺ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് വൺ ദിസ് ഇസ് സീറോ വീണ്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദർ ഇസ് എ ഹോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പല തവണ പേന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഡോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു എന്താണ് ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഒരു പേന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സോ എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് എന്താണ് എനിക്കൊരു പേന ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സോ അതാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ മീനിങ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിള്ളേർക്ക് കിട്ടിക്കോണം സോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ എം എസ് സി ബി എസ് സിയുടെ സബ്ജക്റ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ പക്ഷേ അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേറെ വന്നവരോട് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ആ കുറച്ച് ജി കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് ശരിക്കും വട്ട് ഇസ് എ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് finding the area of a graph <clears throat> so this is a function f of x and here we have to find the area under the curve so integration is a process to find the area under the curve for that we can take from this one point as a a in the domain and this one point as a b so in between this closed interval a b we have to find out the area of the integration so uh, we can represent integration as a integration a to b f of x dx y because a to b what is the domain area between the a and b so that is why we write a ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് വർ എ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ബി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ അനദർ വേ ഓൾസോ ഇൻറ്റിഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു limit of limit of sum of the area of rectangles okay so here uh, we can divide this uh, whole area into different rectangles okay so then if we give the sum of the area of each of the rectangles and give it is a limit then we can find the the area bounded by this uh, curve between a and b and the x axis okay so itre oru short aayittu parnaa madi 
ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇനി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറ്റത്തില്ല കാരണം പിന്നെ സമയം ഒരുപാടാവും സോ മാക്സിമം ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കേവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏരിയ എങ്ങനെയാണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനെ നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടഡ് രണ്ട് അതിന് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നമുക്ക് ഡൊമൈനിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം എ എൻ ബി കാരണം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അതിനെയും സോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എയും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ബി അപ്പം ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സോ ഇൻറ്റിഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ബേസിസ് ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരുന്നു സോ എ ബേസിസ് ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോം എ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പേസ് സ്പാൻസ് ദ സ്പേസ് സ്പേസ് സോ ബേസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എന്തായിരിക്കും അതൊരു വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ അതെപ്പോഴും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതെന്തായിരിക്കും അതുകൂടാതെ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഓൾവേസ് സ്പാൻസ് ദ സ്പേസ് അത് അതിനെ എപ്പോഴും ഒരു സ്പാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഈ പോളിനോമിയൽ പി എൻ എക്സ് വിത്ത് ഈ പോളിനോമിയൽ പി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഹാവ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് അതിൻ്റെ ഒരു പോളിനോം പി എൻ ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വണ്ണും എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സെട്ര എക്സ് റേസ് ടു എൻ അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എസ് 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 ടി ജൂനിയന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പം എനിക്ക് അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ ഇനി എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയൻ്റെ എനിക്ക് എയ്റ്റീൻത്തിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്ര എഫേർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളത് മാക്സിമം വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ചാനലിന് ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു നല്ല ഇതായിരിക്കും വ്യൂസ് കിട്ടും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്